پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورت حال ہے وہ کافی گمبھیر ہے عمران خان اریسٹ ہو چکے ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سو موٹو لیتے ہوئے ہیرنگ شروع کر دی اور آئی ایس آئی کے خلاف عمران خان کھل کے بول رہے ہیں اور عجیب و غریب کھچڑی پکی ہوئی ہے اس ساری سچویشن کو بھارت میں کیسے دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسکالر اور ڈائریکٹر آئی آئی ایم روہتک پروفیسر دھیرج شرما جی میں سواگت کرتا ہوں ان کا روہتک سے پروفیسر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آپ کی بہت گہری نظر ہے پاکستان پہ اور انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی پاکستان میں بہت ڈرامے چل رہے ہیں پولیٹیکل لیول پہ اور ایک طرح سے بیٹل فیلڈ بھی بنی ہوئی ہے چائنا اور ویسٹ کی اور ابھی چائنا کے فارم منسٹر نے دورہ کیا بلاول بھی آئے ہوئے تھے گوا آپ بھی گوا میں تھے یہ باتیں ذرا ہم آپ سے بعد میں کریں گے پہلے یہ بتائیے کہ جو اس وقت پاکستان میں سچویشن ہے عمران خان کے اریسٹ ہونے کی اور جو آئی ایس آئی کا رول ہے اور جو جوڈیشری کا رول ہے یہ کیا کھچڑی ہے کافی کنفیوژن ہے بھارت میں بھی یہ کنفیوژن ہے دیکھیے کہ آئی تھنک پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہی ہے کہ وہاں انسٹیٹیوشن کی نہ تو انڈیپینڈنس دکھ رہی ہے اور نہ وہ انسٹیٹیوشن آپریٹ کر رہے ہیں اپنی جوریز ڈکشن اب یہ پرٹیکولر جو انسیڈنٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کی جو اریسٹ ہوئی ہے جہاں تک میں پڑھ رہا تھا جہاں تک میری جانکاری ہے دس از ریلیٹڈ ٹو فنڈ مس مینجمنٹ کیس فورن فنڈنگ کا ایک کیس ہے اور بڑا سمپل سا کیس ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ کیس ابھی بنایا ہے یہ کیس چلتے ہوئے جی تقریباً چار سے ساڑھے چار سال ہو چکے ہیں یہ پرانا کیس ہے اراؤنڈ فور ایئرس پہلے ایک بزنس مین ہے پاکستان اوریجن کے جو کہ بہت بڑے ٹائکیون ہیں بلین ایئر ہیں ہی کیم ٹو سیٹلمنٹ وتھ دی برٹش گورنمنٹ فار ناٹ ڈکلیئرنگ ہم ایز گلٹی اینڈ ہی سرنڈرڈ سم ایسٹس ٹو دا ٹیون آف مے بی ہنڈریڈ نائنٹی ٹو ہنڈریڈ ملین ڈالر ایز اے سیٹلمنٹ کہ مجھے چھوڑ دو اور یہ میں اپنی پراپرٹی چھوڑ رہا ہوں دیٹ پراپرٹی واز ان یو نو سم واز ان یو کے سم واز ان پاکستان اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جب یہ کیس شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کی ہی گورنمنٹ تھی سو کٹ ٹو دا چیز دیر واز سم ایکسپٹینس آف یو نو ام پراپر لینڈ اینڈ ام پراپر ریسورسز فرام دس پرٹیکولر بلین ایئر فنڈس وچ ہی ہیڈ سرینڈرڈ اب اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جیسے یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً وہ جو انسان ہے انہوں نے تقریباً کوئی دو سو پچاس کنال جو کہ اگر ہم ایکڑوں میں دیکھیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے کوئی تیس چالیس ایکڑ شہر کے اندر انہوں نے ایک زمین ایک یونیورسٹی کو ٹرانسفر کی ہے وہ یونیورسٹی کے چیئرمین کون ہے وہ یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں عمران خان ناؤ دس از دا فرسٹ ڈفرینس بٹوین یو نو انڈیا اینڈ پاکستان کہ انڈیا میں نا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کانسیپٹ آف آفس آف پروفٹ یہاں جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے چاہے وہ یو نو ممبر آف پارلیمنٹ وتھ نو پورٹ فولیو ہے منسٹر ہے یا نہیں ہے وہ نہیں ہے کین ناٹ ہولڈ این آفس آف پروفٹ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ایک یونیورسٹی کے چیئرمین بھی ہیں ٹرسٹ کے بھی چیئرمین ہیں اور اس میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ تقریباً تیس چالیس ایکڑ پرائم لینڈ ایکسپٹ کرتا ہے ایز اے ڈونیشن فرام دس پرسن ہو ہیز بین انوالو ان دس یو نو ویری سیریس مس مینجمنٹ آف آف سم فنڈ اینڈ ہی از اینٹرڈ ان ٹو اے پلی اگریمنٹ وتھ دی یو کے گورنمنٹ ٹو گیٹ ہیم کیپ ہیم سیلف آؤٹ آف ٹریول اب اس کے اوپر یہ جب کیس شروع ہوا ہے یہ معاملہ شروع ہوا ہے تب عمران خان صاحب کی خود کی سرکار اب جب وہ کیس ڈیولپ ہو کے ایک کیس کو ہمارے دیشوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یو نو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا ٹیکس ٹائم اینڈ جوڈیشری ٹیکس اٹس آن ٹائم اب وہ جو کلبنیٹ ہو گیا تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اب نا وز سیکنڈ ڈفرینس اب انڈیا پر وہاں پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے سو موٹو اس کا کاگنیزنس لیتے ہوئے انہوں نے وہاں کے آئی جی صاحب کو بھی سمن کر دیا ہے اس رینج کے اور انہوں نے نیب کے آفیشلس کو بھی سمن کر دیا ود ان ففٹین منٹس 
so i must tell you one of the greatest achievements of imran khan in pakistan and that he has been able to create this sort of a cult personality that he is suo moto innocent in every single matter i personally feel even the judiciary is his fan and do not wish to look at the facts and declare him suo moto innocent a priori innocence hai unki so this is a very big difference between the indian judiciary yahan judicial process bada hamare yahan ek bada proper or particularly in the higher judiciary high courts and supreme court mein to they take so much of care in dealing with these sensitive matters kyunki unko pata hai ki every single word will come under scrutiny to ye mamla jo hai ji ye bada hi ek pechida mamla ban gaya hai and now यू नो आई डोंट नो वेदर उनका उनका बेल होगा नहीं होगा कैसे होगा बट द प्रोसेस इज सो फनी पहले वो एक बार इनको अरेस्ट करने के लिए गए थे तो हजारों लोगों ने इनका जो रेजिडेंस है उसको सराउंड कर लिया आई डोंट नो वो कहा रेजिडेंस है जमान पार्क में है या पानी गला में है यामान पार्क लाहौर में था तो वहां वो जमान पार्क में वो उनको सराउंड कर लिया लोगों ने हजारों लोग आ गए इन्होंने कॉल दी लोगों को लोगों ने आकर पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्स को प्रिवेंट कर दिया एंड टुडे आई वाज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के राधर देन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस हिज फाइनल स्टेटमेंट वाज कि इतना पैसा क्यों जाया किया जा रहा है कि इतनी पुलिस लगाई जा रही है मेरे पास कोई वारंट लेके आता मैं वैसे ही आ जाता सो दिस इज वेरी वेरी परफ्लेक्सिंग दट इवन इन द मिड्स ऑफ यू नो सच अ सीरियस मैटर Your primary concern is that the police are getting more money on the police. You should be talking about the facts of the case. That the case has merit, demerit, what is it, what is it, what is it, what is it, targeting is happening or not happening. So these are three major differences which I have observed. Uh, you know, one, uh, you know, that it is very surprising that these cases are very old and they are going to be 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 going. जिसमें के बहुत बड़ा एक 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 डिफरेंस आ जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की एक सेंटिटी होती है वो आप नहीं मेंटेन कर रहे ये बहुत बड़ी करप्शन है यू नो के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज अ पब्लिक सर्वेंट आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर एक्सट्रीमली सीरियस मैटर सेकेंड इज अ वेरी सीरियस मैटर ऑफ जुडिशरी एक्टिंग इन अ वेरी अनयूजल सॉर्ट ऑफ अ मैनर uh taking so much of cognizance and in in the in a span of minutes to act on this matter and the third one i've just mentioned is uh, is that uh the actual defense against the 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 merits of the jise kahenge of the of the case against him is not being done what is being projected ki bhai itne paise zaya ho rahe hain kyunki police wahan pe aakar unko itni sari police kare police ko to aane hi padega agar koi wahan यू नो अननेसेसरी कोई इवेंट हो जाए किस कोई गोली चल जाए कुछ हो जाए दीज थिंग्स आर वेरी वेरी दीज आर वेरी यूनिक टू पाकिस्तान इट डजेंट हैपन यू नो आई डोंट बिलीव एनी इन एनी अदर कंट्री एटलीस्ट इन द रेबर जी आपने बहुत करीब से सूरत हाल का जायजा देते हुए कुछ पैरल्स ड्रॉ किए हैं खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से इंडिया के इंस्टीट्यूशन धीरे साहब बहुत मजबूत हैं रूल ऑफ लॉ है इसीलिए इंडिया इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे है मगर पाकिस्तान में जैसा आपने शुरू में कहा कि इमरान खान एक कल्ट बने हुए हैं और उस कल्ट के चक्कर में एक उनकी फ़ैन क्लब है जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पोटेंशली फ़ैन हों या एलेजली पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हों और इसके साथ साथ जो आप एक और कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस बात का कॉन्सेप्ट भी पॉलिटिशियंस को या इवन दूसरे इदारों को भी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इस सारी सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट बात यह है धीरे साहब आपकी ज़रूर इस पर नज़र होगी कि इमरान खान ने एक रोज़ पहले ही पाकिस्तान के आईएसआई के एक बहुत अहम ऑफिसर को उनका नाम लेके कहा कि वो मुझे 
مارنے میں دو دفعہ انوالو رہے ہیں ایک دفعہ تو گولی چلی تھی ایک دفعہ پتہ نہیں کون سا واقعہ ہے شاید وہ زہر دینے کی آج کل بات کر رہے ہیں پھر انہوں نے ایک ویڈیو بھی کہا کہ میں ایک چھوٹا سا ویڈیو ریلیز کیا کہ میں ان چوک ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور چاہے مجھے خدا اوپر بلا لے شاید وہ بھی آپ نے دیکھا ہو تو کرپشن کی جو بات ہے وہ خود عمران خان کے اندر اتنی ہے آپ نے بڑے اچھے انداز میں دھیرے صاحب وہ نشاندہی کی کہ وہ جو وہ جس ایک ٹرسٹ اکاؤنٹ پہ ان کو انوالو کیا گیا ہے اس کے ٹرسٹیز یہ اور ان کی بیگم ہیں اور اس وقت یہ آفس میں تھے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے آئی ایس آئی جو ہے جس طرح عمران خان ان کے خلاف بول رہے ہیں کیا یہ آپریشن ان کی گرفتاری کا آپریشن اس وجہ سے ہے اس اینگل کو بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھیے ایک چیز آپ کو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یو نو اٹ از ویری سرپرائزنگ دیٹ یو نیشن از نون بائی اٹس لیڈرز یو نو لیڈرز ڈیفائن دا نیشن میں اس کو بڑی تھیوریٹیکل عام بندہ جو ہے وہ وہ نیشن کو ڈیفائن نہیں کر سکتا لیڈرز ایک ڈائریکشن دیتے ہیں ایک دشا دیتے ہیں لوگ ان کو پھر ان کو فالو کرتے ہیں دیکھ وی ہیو مینیفیسٹوز نا لیڈرز پارٹیز مینیفیسٹو دیتی ہیں لوگ اس مینیفیسٹو کو بائے کرتے ہیں دے اگری ود دیٹ ڈس اگری ود دیٹ مینیفیسٹو اینڈ ووٹ انفارچونیٹلی جیسے یہ لیڈرشپ دکھائی جا رہی ہے ایکچولی دس از ٹرو فارچزم یہ ایک فارچزم کی یو نو ڈیفینیشن ہے کہ نو رول آف لا ول اپلائی آن می نو انسٹیٹیوشن ول اپلائی آن می میں آپ کو ایک بڑی ایک پرانی ایک بات سناتا ہوں کہ جب این انڈیا گینڈ انڈیپینڈنس سو وی ہیڈ اے کلاس آف سول سروینٹس سول سروسز کے لوگ تھے وہ تو پہلے سے آ رہے تھے بیکاز یو نو سول سروینٹس تو پری انڈیپینڈنس برٹش ٹائم سے وہ آ رہے تھے سو کیس واز میڈ ود سردار پٹیل جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر ان کے سامنے ایک کیس بنایا گیا کہ یو نو دیز سول سروینٹس یہ تو برٹشرس کی لیگیسی ہیں دے شوڈ ناٹ بی دے شوڈ بی دے شوڈ بی ریموڈ اور ان کو ہٹا یہ تو دیش کے ساتھ نہیں ہے تو سردار پٹیل سیڈ اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ہی سیڈ یو نو اے لیڈر ڈز ناٹ کوارل ود انسٹرومنٹس تو جو یہ جو یہ جو آفیسرز ہیں نا جو وہاں پر بھی آفیسرز ہیں یہ انسٹرومنٹس ہیں لیڈرس ان انسٹرومنٹس کو اپنے ایگزیکیوشن آف پالیسی میں یوز کرتے ہیں اسی لیے وہ پالیسی میکرس ہیں جو لیجسلیچر ہے وہ پالیسی بناتا ہے پالیسی کو امپلیمنٹ آگے کیا جاتا ہے تھرو دا آفیسرز آف دا گورنمنٹ اور آفیسرز آف دا لا یا آفیسرز جو بھی انوالو ہیں اب آپ ان آفیسرز کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں آپ دیکھیے کہ ایک کنٹریز فارمر پرائم منسٹر کمنگ ڈاؤن ٹو دا لیول آف نیمنگ میجر جنرل لیول آفیسر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ ایک میجر جنرل لیول کے آفیسر ہیں کوئی مطلب ہی از ناٹ اے ایکسٹریملی ہائی رینکنگ آفیسر ہی از ناٹ اے لیفٹیننٹ جنرل اور اے جنرل اور ایون فار دیٹ میٹر اے کیبنٹ سیکرٹری از اے یو نو ہائی رینکنگ آفیسر بٹ ناٹ این ایکسٹریملی ہائی رینکنگ آپ نے ان کا نام لے دیا اور اس سے پہلے جہاں تک مجھے خبر ہے جہاں تک میں پڑھ رہا ہوں وہ ان کو ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہیری کہہ کے بلا ہاں جی وہ ایک آئی ایس آئی کے آفیسر ہیں میجر جنرل فیصل نصیر جی جن کا نام یہ لے رہے ہیں تو یہ یو نو دیز آر یہ ڈیکورم یہ سوٹ نہیں کرتا یو سی دیز تھنگس ڈو ناٹ سوٹ یو کین ناٹ کوارل ود انسٹرومنٹ لیڈرشپ کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہونی چاہیے کہ یو ہیو ٹو رائز اب نیمنگ پیپل رائز اب آپ پھر آپ نے کیا کیا دین یو ہیو اسٹوپ ڈاؤن ٹو وٹ ایور لیولس دیٹ یو کین اینڈ دیٹ ول وٹ از ٹرم ڈز گٹر پالیٹکس یہ گٹر پالیٹکس ہو جائے گی پھر پھر کیا ہے دیر آر نو 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 آئی وڈ سے باٹم ایوری ٹائم یو ہٹ دا باٹم لیٹ سے یو ول ڈسکور اے نیو لو سو دیٹس واٹ از ہیپننگ سو فرام اے گلوبل آڈینس وچ وچ آئی ایم ویوئنگ ایز اے گلوبل آڈینس I, this is the epitome of how things are shaping up there, is that every time they, they hit the rock bottom, they discover a new low. If Tahir Sahib, you give me two minutes, I will give you a little bit of understanding of uh, the situation of Pakistan. If I give you a description of sure. history, 
दो या तीन मिनट में शोर 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 मुझे ऐसा लगता है जी कि अगेन नेशन इज डिफाइंड बाय देयर लीडरशिप पाकिस्तान की जो आम जनता है मुझे लगता है आई कुड बी रॉन्ग वो बड़ी इमोशनल है उनको जो सरकार वहां की गोली दे देती थी वो मान लेते थे बिकॉज इफ यू लुक एट नाइनटीन द लिटरेसी रेट in pakistan was well below 17 or 18% at the time of 1947 ab us time pe aap dekhen ke the very first important leader uh, who had control of things wo to jina saab the wo 6 7 mahine mein unki death ho gayi liaqat ali saab who was the next person was assassinated theek hai ji uske paas not the prime ministers but i believe the most important person after that was iskandar mirza who was you know uh, i would pehle wo ek minister bhi rahe hain uske baad wo president rahe to unhone pakistan ki awam ko pakistan ki jo jo log hain mujhe lagta hai unko ek unhone goli de di ke hum jo hai na you know we are we have to uh, uh, we are people who are not suitable for democracy और जहां तक मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं मैं पढ़ता हूं हिस्ट्री एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इन द सेंस के मैं पढ़ता बहुत हूं हिस्ट्री को तो इफ यू विल रीड एज अ प्रोफेसर द हिस्ट्री इट सेज कैटेगोरिकली कि इसकंदर मिर्जा साहब ने अपने हाथों से एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप को मिलिट्री को दे दिया उन्होंने उठा कर दिया है उन्होंने कहा जी के जो अयूब खान साहब आप आ जाइए आप आ जाइए और क्योंकि वो खुद भी यू नो ही हेल्ड अ रैंक ऑफ ए मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब वो इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के ऑफिसर थे सिविल सर्वेंट थे और आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात जो लोग जानते नहीं है पाकिस्तान के लोग भी नहीं जानते वो बंगाली थे जो बंगाल में पैदा हुए थे उन्होंने अपने हाथ से जिस शाखा पे वो बैठे थे उसी को काट दिया कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया उन्होंने कहा अयूब खान अब आप देखें जो इलेक्शन है चार महीने में पांच महीने होनी थी अयूब खान साहब ने मेरे ख्याल से कुछ ग्यारह साल पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ चलाई और लोगों को यह गोली दी जैसे कहा जाता है चूरण दिया कि भाई यू हैव टू डेवलप टू बिकम अ डेमोक्रेटिक यू डू नॉट डिजर्व डेमोक्रेसी आपको तो एक एक जो इलीट है इट इज कॉल्ड डम्बिंग डाउन द ऑडियंस कि आप लायक नहीं है डेमोक्रेसी के अच्छा जी अब 1965 में वो भाई साहब गए हैं सिक्सटी फाइव में उन्होंने उसको हैंडओवर कर दिया अपने ही एक जनरल साहब को या, या, या खान साहब आ गए अब पांच साल याया खान साहब को हर बार अपने इंटरव्यू में यह बताया करते थे मैं इलेक्शन करा रहा हूं जी इलेक्शन कभी होती नहीं थी नाउ अनदर फाइव इयर्स गो बाय नाउ याया खान साहब गेव्स अनदर यू नो गोली टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान के भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया है और उनके ऊपर हम जंग करते हैं जी उनसे हम लड़ाई करते हैं उनसे हम ये करते हैं आपने सारी अटेंशन अब एक इंडिया के ऊपर डाल दी 65 में उसके बाद आपने अटेंशन बंगालियों के ऊपर डाल दी इट इज द डार्केस्ट पीरियड इन दी पाकिस्तान हिस्ट्री हर कंट्री के हिस्ट्री में डार्क पीरियड्स आते हैं बट द डार्केस्ट पीरियड इज वेन बुचरिंग ऑफ ऑफ बांग्लादेश टूक प्लेस अंडर ऑपरेशन सर्च लाइट अनऑफिशियल नंबर आर दैट मोर देन फिफ्टीन लैख वेमेन वर रेप Doctors were called from United States to conduct, um, uh, you know, uh, abortions on women who were suffering. But General Tikka, who was there, Lieutenant General, who was in charge of Bangladesh, his statement on record is that I will change the Bengalis' nature. He said that I will change the nature of the Bengalis' nature. You will rape their women and kill them. So that is the darkest period. Now, the people are being attacked by the people. So that is the darkest period. Now, the people are being attacked by the people. So that is the darkest period. लोग बेचारे इमोशनल हो चलो जी ठीक है जी ठीक है नाउ यू सफर्ड अ डिफीट फ्रॉम इंडिया यू कम बैक कम बैक यहां वापस आते हो नाउ देर इज अ पीरियड ऑफ पैन इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की आवाम को एक फिर गोली दे दी कि यू आर यू आर नॉट पाकिस्तानी यू आर अ मुस्लिम हम पैन इस्लामाइजेशन को फॉलो करेंगे हम एक इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे हम एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और आपने लायलपुर का नाम फैसलाबाद कर दिया कि भाई यू नो दैट वी विल यू आर नेमिंग प्लेसेस स्टेट्स स्टेडियम्स आफ्टर पीपल फ्रॉम द मिडल ईस्ट कि आपको पैन इस्लामाइजेशन करनी है नाउ दैट पैन इस्लामाइजेशन जब है व्हेन दैट स्टार्टेड टू 
प्रेजेंट अ थ्रेट टू द वेस्ट एज वेल एज थ्रेट टू पाकिस्तान इट सेल्फ तो वो गोली अब चल नहीं सकती सो ही इज रिमूव ही इज हैंड नाउ कम्स बैक टू मिलिट्री जनरल जिया उल हक की जो व्यूअर्स आपके सुन रहे हैं वो यूट्यूब पे जाए और जनरल जिया उल हक का यूट्यूब वीडियो देखे उन्होंने यूट्यूब वीडियो में यह बोला है कि मैं तीन महीने में इलेक्शन करा एंड द इलेक्शन हैपन आफ्टर इलेवन ईयर्स वो भी उनके यू नो वेन ही डाइज इन अ प्लेन क्रैश थ्री मंथस बिकम इलेवन ईयर्स नाउ फॉर जिया उल हक टू सर्वाइव ही गिवस अ न्यू गोली टू दी टू दी सो कॉल्ड आई वुड से the emotional and uh, uh, i would say uh, low literacy population of of pakistan and he says ke ab hame na military na hame pan islamization karni hai hame to hame to sharia leke aani and as a result of that the texture of pakistan changes i have gone through the history For the first time, Muhammad bin Qasim gets introduced in the history books in the schools. That Pakistan's history, which is the history of Sindh, 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 which is the वो इंडिया फोर्टीज एंड फिफ्टीज जिन्होंने वो हिस्ट्री पढ़ी है वो कैसे प्यार करेंगे इंडियंस को या कैसे प्यार करेंगे कुछ माइनॉरिटीज को हिंदुओं को आपने उनकी हिस्ट्री चेंज कर दी आपने लोगों को पब्लिक केनिंग करवाई आपने लोगों के हाथ काटे आपने जो औरतें रेप हुई उनको उनके ऊपर जिना का केस लगा करके भी उन्होंने एडल्ट्री की है क्योंकि दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फोर विटनेसेज एज पर द शरिया लॉ के जब तक आप चार विटनेस नहीं लेके आते आपके ऊपर जना लग जाता था उस जमाने में पाकिस्तान में आपने उन औरतों को एडल्ट्री uh, के केसेस में डाल डाल के उनको सजा दिलवाई एंड ओनली फॉर द सेक ऑफ रिटेनिंग पावर बिकॉज यू हैड प्रोमिस के इलेक्शन जो है वो तीन महीने में हो जाएंगे आपको ग्यारह साल रहना है तो आपने इन अ वेरी क्रूड लैंग्वेज के आपने जनता को फिर से एक चूरण दे दिया और जनता उस चूरण में लग गई और 11 साल एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ थॉट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फियर वो 11 साल आपने फिर चला दी नाउ दी दी जिहादीज विच यू बिल्ट ऑन द मनी दैट वाज रिसीव फ्रॉम द वेस्ट टू फाइट द रशियंस इन अफगानिस्तान बिकम फ्री अब आधे जिहादी आपने कश्मीर भेज दिए दैट्स वे कश्मीर प्रॉब्लम स्टार्टेड इन एटी एट बिकॉज ऑल दो लेफ्ट ओवर जिहादीज दैट यू आर क्रिएटेड वो आज तक पाकिस्तान के लोग उसको भुगत रहे हैं यू नो इफ यू डिग इफ यू डिग डिच फॉर समी यू आर फॉल एन टू इट यू टूडे हैव फोर फाइव मिलियन रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान हु डोंट लाइक यू यू हैव दी एंटायर एनडब्ल्यू एफ पॉपुलेशन हु डजेंट लाइक यू यू हैव कार्पेट बॉम्ब दैट एंटायर एरिया आई मीन इट इज रेयरस्ट ऑफ रेयर वेयर एयरफोर्स इज यूज टू कार्पेट बॉम्ब एन एंटायर एरिया आपने कार्पेट बॉम्बिंग करके वो अगेंस्ट कर दिए जस्ट इमेजिन मुशरफ साहब टू को वर द रेंज फ्रॉम फ्रॉम नवाज शरीफ इन एन ओवर नाइट कू एंड अगेन प्रोमिसिंग इलेक्शन एंड अगेन ही स्टेज इन पावर फॉर नेक्स्ट टेन ईयर्स दस साल मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने वहां पर एक सिविल एस्टैब्लिशमेंट को ही खत्म कर दिया एंड ऑल फॉर यू नो इंडिविजुअल Without any strategic direction, over a period of time, Tahir Sahib, ये सबसे बड़ा जो जुर्म किया गया है लोगों के साथ. You have diluted their identity. People are confused. People do not know कि vision, vision क्या है. आप देखें कितनी बड़ी contradiction है कि एक तरफ आपने पाकिस्तान को एक country बनाया for the purposes of the Muslim people के Muslim majority को एक एक देश मिला जाए. And then you talk about pan-Islamization. ठीक है ना pan-Islamization का मतलब फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं फिर तो सारे you know Muslim मुल्क हमारे फिर आपके देश की जरूरत क्या है फिर तो pan-Islamization है and today just imagine after 76 years of independence today the intelligentsia the small bit of intelligentsia in Pakistan is talking about secularism. Well secularism if that be the case. then why you know the division of india and pakistan division of india took place to to produce pakistan up i believe you know when you have a leader like pak leader like imran khan 
who had a great opportunity i must tell you because he had uh, you know uh, a, a fan following because of his cricket and because of him coming to india to work in different capacities i i'm sure you know that that in the the construction of uh, the hospital which he has built on his mother's name cancer hospital hundreds and thousands of indians have contributed aapko youtube pe video mil jayenge aapke jo jo viewers hain wo dekhein ke amitabh bachchan se lekar vinod khanna se lekar rekha se lekar cricketer se lekar sab logon ne us 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 hospital ko banane mein ek logon ne contribution di hai and this person uh, who had won who was a very good cricketer is excellent cricketer he had an opportunity in politics to do something but what did he do with it उन्होंने अपनी ओपन माइंडेडनेस को छोड़ के आप उनकी वेस्ट की जो उनका दिमाग वेस्ट में रहे ऑक्सफोर्ड रहे एंड ही कम्स एंड टॉक्स अबाउट रियासत मदीना एंड ही टॉक्स अबाउट यू नो हैविंग द डीपेस्ट पॉसिबल एनोमोसिटी टूवर्ड्स इंडियंस एंड डीपेस्ट पॉसिबल एनोमोसिटी टूवर्ड्स द इंडियन गवर्नमेंट वेन ही वॉज इन पावर और आप देखिए ये ये भी मतलब दिस शोज द फिकलनेस आई एम श्योर द पीपल आर वॉचिंग कि जैसे वो पा, पावर से बाहर गए हैं ही कम्स एंड सेज के इंडिया से बेटर गवर्नमेंट ही कोई नहीं वहां तो डिप्लोमेसी वहां के उससे ज्यादा कोई अच्छी हो ही नहीं सकती सो यू सी व्हाट डज दिस टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान जब लीडर्स का कोई स्टैंड ही नहीं है दे डोंट हैव अ विजन जैसा भी मैं आपको बताऊं इंडिया में कोई भी लीडरशिप हो जैसे भी हो चाहे फ्लॉड विजन हो बट विजन जरूर होता है विजन में कोई ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है टुडे द गवर्नमेंट इन इन इंडिया नोस कि हमारी आबादी बढ़ रही है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आबादी तो ऑलरेडी देर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान कि हमको स्मार्ट सिटीज बनाने वी नो कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज आर गिवन फॉर सोलर फॉर विंड दे आर टॉकिंग अबाउट इवन एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी तरह तरह के ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर बातचीत चल रही है पीपल आर बींग सेंसिटाइज अच्छा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी आप देखिए इट इज दीज आर ऑल विजनरी लीडरशिप कि आज से 40-50 साल पहले ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हम दो हमारे दो कॉन्ट्रासेप्शन की बातें ओपन दूरदर्शन के ऊपर हुआ करती थी टूडे एटलीस्ट उसका कुछ तो असर हो रहा है कि यू नो आर रिप्लेसमेंट रेट ऑफ द कंट्री इज अब दू नो ग्रोथ रेट ऑफ दॉपुलेशन अब द रिप्लेसमेंट रेट ठीक है बट नॉर्मल इतना ज्यादा भी नहीं है इट्स ऑल राइट सो ऑल आई एम सेइंग दैट नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नो मैटर विच गवर्नमेंट दे ऑलवेज हैड अ विजन उनको पता है कि हमारे यहां पे हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें मेडिकल चाहिए तो हर साल एम्स खुल जाता है कोई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आई इतने हो गए आई हो गए हैं यूनिवर्सिटीज खुल रही है दे नो द रिक्वायरमेंट आप ताहिर साहब यू हैड कम टू इंडिया जस्ट अ फ्यू मंथ्स को आप मुझे बताएं कि इन गुड़गांव ऑफ हरियाणा विच इज इन द नेशनल कैपिटल रीजन आप शाम को सड़क पे चल रहे हो आपको यूरोप से अलग लगता है वो आप बताएं बिल्कुल आप ठीक कहते हैं वो यूरोप से क्या हमें तो कई इलाके गुड़गांव के कनाडा से अमरीका से आगे लगे हैं सो देर इज अ विजन चाहे मैं ये कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि सारे विजन ठीक होंगे इन द 76 सिक्स ईयर दैट इंडिया हैज बीन ऑल विजन हैव नॉट बीन यू नो ग्रेट विजन बट देर हैज बीन अ विजन सो मुझे ऐसा लगता है कि वट एवर हु एवर इज द नाउ द लीडर ऑफ पाकिस्तान ये हमारे लिए अच्छा है अनस्टेबल पाकिस्तान इज वेरी बैड फॉर इंडिया वेरी बैड फॉर इंडिया स्टेबिलिटी होनी चाहिए वहां पर कुछ तो वो अपने यू नो कंट्रोल करें यू नो बिकॉज आफ्टर ऑल इफ देर इज अ सिविल वॉर इन पाकिस्तान जिसकी के अभी आसार आज आपके वहां से स्टेटमेंट आ रही है पाकिस्तान के वहां से स्टेटमेंट आ रही है कि यू नो देर इज अल वॉर लाइक सिचुएशन इज दैट गुड फॉर दी ओवरऑल स्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इस खिते की स्टेबिलिटी के लिए क्या यह अच्छी चीज है आई डोंट बिलीव के दिस इज नॉट दिस इज नॉट डिजायरेबल uh and i believe that uh, the these these solutions are very very clear solutions are ke logon ko sach bolna chahiye unki jo identity hai the identity of pakistani people is that they all come from the indus valley civilization religion logon ko badal gaye dimensions badal gaye maps badal gaye but they are all people of the indus valley civilization unko ye manna chahiye pehla 
सेकेंड आई थिंक उनके जो इंस्टीट्यूशन है उनको इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करने दिया जाना चाहिए जितनी भी कर सकते हैं एंड आई थिंक रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर दैम अगर वो रिस्टोर कर देते हैं इसको तरीके से अभी इलेक्शन आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं आई आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट द वे आई प्रिडिक्ट दिस सिचुएशन आई साहब आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्रोडिक्शन एंड आई कुड बी रॉन्ग आई बिलीव दैट इमरान खान विल रिहेम रिमेन बिहाइंड बार्स एंड द इलेक्शन विल बी अनाउंस्ड एंड इलेक्शन विल टेक प्लेस वेरी सून इन पाकिस्तान जी आपने बड़ी अहम बातें की आपने कहा कि एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस का मामला है पाकिस्तानियों को उस वो सॉल्व करें उनके लिए बेहतर है मुझे फ्रैंकली वो सॉल्व करते नज़र नहीं आ रहे क्योंकि आप ही का आर्गुमेंट पीछे है बड़ा स्ट्रांग है कि जो उनको झूठ पढ़ाया गया है उससे अब 40-50 साल की उम्र की जो जनरेशन है जो रूल कर रही होती है इंस्टीट्यूशन में होती है वो हो चुके हैं दूसरा आपने इंस्टीट्यूशन की बात की सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो होता है जुडिशरी होती है किसी भी देश की वही बैलेंस करती है चीज़ों को और जुडिशरी फैन क्लब बनी हुई है खान साहब की अच्छा उसके साथ साथ आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि इलेक्शन बहरहाल जल्दी अनाउंस हो सकते हैं बहरहाल होने तो हैं चाहे इंजीनियर इलेक्शंस हो इस सारी सूरत हाल में चूंकि हमने जुडिशरी पर भी जोर दिया थोड़ा सा जो पाकिस्तान का जुडिशरी का मामला है उस पर आपने बात की अभी पीछे लेकिन थोड़ी सी और बात कीजिए कि वो क्यों फैन क्लब के तौर पर चल रही है आप कैसे भारत में बैठे हुए पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट जजेस को सभी जज नहीं ऐसा कर रहे मगर जो इम्पॉर्टेंट जजेस हैं जैसे हम हाई कोर्ट लाहौर में कुछ जजेस को देख रहे हैं खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके करीबी जो हम ख्याल जज हैं मिस्टर अता बंदयाल वो भी इसी तरह बिहेव कर रहे हैं अभी जो सुप्रीम सॉरी जो हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने जिस तरह से वो मोटो लिया है इमरान खान की गिरफ्तारी पर वो भी बड़ा मशकूक बनता है तो इसको आप कैसे देखते हैं देखिए जी वहां पे वो जस्टिस फारूक साहब हैं मेरे ख्याल से जी आमिर फारूक के जो जस्टिस फारूक साहब आई मीन ऑफ कोर्स इज अ लर्नेड मैन इज अ जज आफ्टर ऑल बट मुझे ऐसा ये सीरियसली आई थिंक इसको हम एगोरल फिनोमिना बोलते हैं रिसर्च में Uh, you know some people become a cult in a disillusioned state of affairs uh sometimes charismatic individuals uh rise and shine uh main aapko iska example de sakta hu iske upar study hai by the way you can look it up agar aap padhna chahe uske upar jerome tobachak naam ke ek researcher hain unke upar isone iske upar paper likhe hue hain to jerome sahab ne wo research likhi ki kaise poland mein in a single visit by the by the pope the entire country became catholic to ek charismatic individual jo hai and you cannot deny ke imran khan sahab ek charismatic individual hai unhone cricket kheli hai badi achhi cricket kheli hai aur ek pakistan ki ek ki janta ki ek unique ek wo ek wo positioning hai india mein bhi ye by the way ye phenomena hai main ye aapko nahi keh raha ke pakistan mein akele mein ye phenomena anybody uh, who is good looking and anybody who speaks good english aur wo foreign institution se pada ho aur ameer ho usko hum ek different aura se dekhte hain usko hum ek different view se dekhte hain um you know unfortunately today agar aap zardari sahab ko aur nawaz sharif sahab ko ya shabash sharif sahab ko aur imran khan sahab ko by the way many of the viewers would not know ki sabki umar mein ek ek do do saal ka hi fark hai koi itna zyada umar ka fark nahi hai imran khan sahab is seven going to be i think 71 years old now uh wo bhi you know 71 years for a cricketer normally is usually 73 or 74 you know what i'm saying um so he is 71 years old and baki sare bhi isi ke aas paas ke hain but look at their image so what has happened iska main aapko sabse bada main aapko ye bata dun this is a classic case i believe that i am ahmedabad in india should write a case on this is generation of a narrative or generation of a cult from thin air you have generated this out of thin air you have created an aura isko hum halo effect bolte hain in in marketing terminology or management terminology ek halo hai it's a halo effect anything surrounding that you know just so 
दिस हेलो इफेक्ट का जो फिनोमिना होता है और एगोरल फिनोमिना अगर आप पढ़ना चाहें दोनों चीजों को आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन इज प्रोबेबली द रीजन वाई द जुडिशरी एंड इवन द पीपल आखिर वो इंसान है ना यू नो जज भी तो इंसान है इज नॉट अ वो मंगल ग्रह से तो उनका अवतार नहीं हुआ है वो एक आम इंसान है और सोसाइटी का हिस्सा है और उनको भी यू नो ऑ होती है अगर आपने आई कैन शेयर एक्सपीरियंसिस विद यू न्यूमरस एक्सपीरियंस वेर यू नो आई हैव सीन इंडिविजुअल्स इंटरैक्टिंग विद अमिताभ बच्चन एंड दे बिकम डाउन स्टार्क वो अमिताभ बच्चन जी सामने खड़े हैं उनके मुंह से जबान से शब्द नहीं निकल रहे क्योंकि दे आर सो डम स्टार्क बिकॉज ऑफ दी बिकॉज ऑफ दी ऑ दैट दीज पर्सनैलिटीज इंस्पायर यू नो सो जो जज साहब हैं उन्होंने एक बड़ा ही मतलब अजीबो गरीब सा माहौल क्रिएट कर दिया है सो यू नो दीज आर दीज आर वेरी डीमोरलाइजिंग फॉर द फॉर द ऑफिसर्स ऑल्सो आई एम नॉट सपोर्टिंग दी ऑफिसर्स आई एम नॉट बट ऑल आई एम सेंग कि एक मिड लेवल का ऑफिसर जो है एक इंस्पेक्टर जनरल है आई जी है ही इज एक्टिंग एज पर लॉ एज पर दी डायरेक्शन गिवन टू दैट पर्सन उसको डायरेक्शन के लिए होंगे और जो डी जी आई एस पी आर है उसको भी डायरेक्शन के लिए होंगे और जो नैब के वहां पर जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आपके वहां पर यू नो इन पाकिस्तान का एक एस्टेब्लिशमेंट है तो वो जो अकाउंटेबिलिटी के जो करप्शन रिलेटेड मैटर्स को देखता है उसके भी ऑफिसर्स हैं सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट के यू नो वो जो भी है जैसा भी है अपना कुछ काम कर रहे हैं तो उनको सो मोटो गिल्टी डिक्लेयर करना बिकॉज जज साहब को अपनी जुडिशल प्रनाउंसमेंट के ऊपर मुझे लगता है ख्याल देना चाहिए राधर देन ऑफ द कप रिमार्क्स में देन यू आर इंफ्लुएंसिंग द प्रोसेस न्यूट्रलिटी कहां रह गई इफ द जज इज मेकिंग ऑफ द कफ रिमार्क्स टू यू ए प्रियोरी दैट मीन्स आई हैव एन ए प्रियोरी पोजिशन ऑन समथिंग नॉर्मली जो हाईकोर्ट है उसमें एक रिट आएगी तो रिट के ऊपर वो कोई रिप्लाई देगा रिजॉइंडर देगा उसके बाद आप अंडर द लॉ उसको आप स्टडी करके आप अपनी प्रनाउंसमेंट देंगे आप अपनी जजमेंट देंगे यहां तो यू हैव ए प्रियोरी इट इज लाइक थ्रेटनिंग सो आई डू नॉट नो आई एम नॉट श्योर वट दी नैब ऑफिशियल इज राइट और रॉन्ग I am not sure uh, whether Imran Khan is guilty or not guilty. He is alleged to be guilty. It appears that this old case is not such a case of the cup to develop. But the important matter here is that um, uh, they have um, the judiciary has, at least from a naive person's viewpoint, have demonstrated that there is no neutrality. Ji, you have made a very good point. बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ की इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें क्या फैक्टर्स एट प्ले हैं वो भी आपने बयान किए और हत्या कि आपने बहुत ही प्रिसाइज लफ्ज़ों में पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस की जो हिस्ट्री है वो भी बयान की अब हम आखिर में आज की टॉक में आपसे जानना चाहेंगे अगरचि आपने अभी पीछे एक प्रडिक्शन की है कि इलेक्शन जल्दी होने को बनते हैं और इमरान खान शायद कुछ अर्सा के लिए अरेस्ट रहें मगर ये जो पाकिस्तान के इस वक्त के पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और इकनॉमिक क्रंच एट हाईएस्ट लेवल है जो पाकिस्तान इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा है इस कॉन्टेक्स में हमें ये बताइए कि पाकिस्तान अब आगे कैसे बढ़ता नज़र आ रहा है क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का पाकिस्तान के लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ेंगी कोई इसका इसके बाहर रास्ता ही नहीं आप ये देखिए कि यू नो हम अभी एक पहले बात कर रहे थे कि मोटरवे पाकिस्तान में बना हुआ है बड़ा अच्छा मोटरवे है लाहौर से इस्लामाबाद कनेक्ट करता है यू नो दैट मोटरवे इट सेल्फ डज नॉट हैव इनफ ट्रैफिक so when the government creates assets which are not monetizable when there is no no funds available in the market i would like to ask a very simple question through your channel to the elites of pakistan that how confident are they about investing in pakistan kya wo pakistan mein invest karna chahenge uh, i don't think uh, very many pakistani elites would like to invest in pakistan. uh several elites in pakistan because pakistan allows 
डुअल पासपोर्ट इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल पासपोर्ट पाकिस्तान में आप दो पासपोर्ट रख सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट और यूएस यूके कहीं का भी दूसरा पासपोर्ट रख सकते हैं सो लॉर्ड ऑफ पीपल दैट आई नो ऑफ वो डबल पासपोर्ट रख के बैठते हैं कि भाई यू नो कभी दौड़ना पड़ जाए भागना पड़ जाए वहां से सो फ्यूचर ये है जी के एट द प्रेजेंट टाइम द पाकिस्तानी डायस्पोरा विच इज वेरी बिग इन नंबर इज एक्चुअली सपोर्टिंग a very significant chunk of pakistan's economy wo jo paisa repatriate karte hain wo uska 1 dollar ka unko 280 290 300 jo bhi rupaya mil jata hai they are they are surviving but jo majority of the janta hai jo wahan par jo agriculture mein involved hai jo horticulture mein involved hai jo uh, jo animal husbandry mein involved hai abhi bhi नॉट मेनी पीपल नो लोग तो ये जो पाकिस्तानी ड्रामे जो हम देखते हैं वो शहरों में दिखाए जाते हैं जो गांव में जो लोग रह रहे हैं दे आर दंस बी सफरिंग सिग्निफिकेंटली सो आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट दे वुड नीड टू टेक इज दैट दे वुड हैव टू ओपन अप ट्रेड विद इंडिया दे मस्ट ओपन अप ट्रेड विद इंडिया नाउ दैट विल ओनली हैपन वेन द अदर इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म गेट सेटल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू को सेटल करेंगे ट्रेड खुल जाएगा इट इज टू द बेनिफिट ऑफ एवरी पाकिस्तानी आई मस्ट टेल यू के यू नो तुम जो पाकिस्तानी लोग इस चैनल को सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं जो टमाटर है वो टमाटर ये है वो हिंदू टमाटर या मुसलमान टमाटर नहीं होता हमारे यहां से यू नो देर इज देर इज सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट देर इज अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देर इज सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ ऑफ मेडिसिन लोग उसका फायदा ले सकते हैं एंड इन दिलेक्शन आई बिलीव वन ऑफ दी कंटेंशन दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान नीड टू मेक बाई कमिंग आउट ओपनली एंड सुजेस्टिंग दैट दे मस्ट स्टॉप दिस दिस एजेंडा ऑफ बाइंडिंग द कंट्री टूगेदर थ्रू अ कॉमन एनिमी कॉल्ड इंडिया एंड देयर बाय एडिंग एंड अबेटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज that has to stop and the trade will allow pakistan to navigate their basic problems wo basic problems jo hain wo logon ki usme unko bahut relief milega aur bahut unko ek cooperation milegi aur i think they will be able to navigate this crisis in a better manner meri yahi request rahegi ki log jo dekh rahe hain particularly the diaspora which is watching जो पाकिस्तानी लोग कनाडा में यूएस में यूके में बैठे हैं वो अकल करें और एक 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 मूवमेंट चलाएं आजकल वो नैरेटिव्स ही तो चल रहे हैं कि पाकिस्तान में ये नैरेटिव्स के बेस के ऊपर तो कल्ट पर्सनालिटी तो आप भी एक नैरेटिव चला सकते हैं कि देर इज नो पाकिस्तान विल नॉट गेन द एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट गेन फ्रॉम फ्रॉम दीज एक्टिविटीज एंड दे शुड अटेम्प्ट देयर बेस्ट टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप विद इंडिया आपने कहा कि पाकिस्तान का एक फ्यूचर अच्छा होने का चांस इसमें भी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जो नफरत है उसको ख़त्म करके नॉर्मलाइज करे लेकिन आखिर में मैं आपकी ओपिनियन इस पे लूँगा अभी जो बिलावल भट्टो का दौरा भारत था एस सी समिट में शिरकत की गर्ज से वो बिलावल की तरफ से तो कोई ऐसी कोशिश नहीं थी कि भारत के साथ तल्लक नॉर्मलाइज किए जाएं और भारत तो फ्रैंकली अब पाकिस्तान को अपने रिडार पे रखे हुए नहीं है भारत को तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को ही भारत की जरूरत हो सकती है इसीलिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर जी ने राइटफुली सेड वेरी स्ट्रांग थिंग्स कि भाई ये कश्मीर कश्मीर की रट जो है ये भूल जाओ वेक अप एंड स्मेल द कॉफी उन्होंने बहुत वाज शब्दों में ये बात की तो जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के भले में है कि ये ट्रेड करें इनको चीज़ें सस्ती मिलेंगी वो तो भले की बात है मगर भारत तो ये कह रहा है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इन्फिल्ट्रेशन है इसको बंद करें और रियलिस्टिक हो जाएं चीज़ों के बारे में वो तो कोई चांस नज़र नहीं आता तो गोवा में आपने इन सब चीज़ों को करीब से देखा आखिर में कुछ हमारे व्यूज़ को बताइए व्यूज़ को बताइए कि ये सारी बातें आपने कैसे करीब से देखी और क्या आपकी परसेप्शन बनी मेरी ये परसेप्शन है जी के जो बिलावल भुट्टो दतारी साहब हैं वो 
आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन उनको ग्रेजुअली थोड़ा यू नो यू विल हैव टू डेवलप अ अ पर्सपेक्टिव अभी उनके पास इतना स्ट्रांग पर्सपेक्टिव नहीं है कि उनके बारे में ही शुड रियलाइज वेरी वेरी सिंपलिस्टिकली द कंडीशन ऑफ पीपल इन आजाद पाकिस्तान या ये जो पाकिस्तान है सॉरी और जो पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर है जो आजादियां पाकिस्तान के लोगों को हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो आजादियां पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर में है न्यूमरस पीपल हैव डन वेरीड स्टडीज मेरी अपनी एक स्टडी है विच हैज एग्जामिन दिनियंस ऑफ पीपल ऑन होप ऑप्टिमिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एजुकेशन कंपेयरिंग द टू पार्ट ऑफ कश्मीर वन हेल्ड बाय पाकिस्तान एंड द इंडियन कश्मीर तो दोनों में अगर आप कंपेरिजन करें आप वहां के लोगों से जाकर पाकिस्तानी लोगों ने सर्वेज किए हुए हैं डोंट हैव टू इवन लुक वेरी फार जस्ट गो टू go online just look at youtube so hundreds of videos where they would say that uh, the 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 price of uh, vegetables ek university hai ji wahan par aur i think uh, srinagar uh, akele srinagar mein mere khayal se 10 colleges honge uh, large uh, uh, so uh, the point the heart of the matter is um कश्मीर कैन नो लॉन्गर और मैं आपको पाकिस्तान के लोगों को भी पल्स फील करके बता सकता हूं कश्मीर कैन नो लॉन्गर बी यूज एज अज अ कैरेट टू स्वे पब्लिक ओपिनियन इट कैनॉट बी यूज एज अज अ कैरेट सो आई थिंक द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हैज टू रियलाइज दैट नंबर वन नंबर टू आई थिंक देर इज अ सेंस ऑफ रिकग्निशन इन सर्टन क्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट That you know, we let it be. इसको हम टच ना करें और we have to, you we have to put it on the back burner and look at other things. ये मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ लोगों में ये realization हो रही है. वो होना जरूरी है. Because if you start and end the conversations with Kashmir, it's not going to help. India has a very clear position on Kashmir. और वो clear position जो है, that has to be looked into. From the perspective of the last agreement, जो Shimla agreement है उसमें ये bilateral issue है bilateral issue को bilaterally देख लीजिए and India claims the entire state of uh, uh, Kashmir जिसमें के वो वाला शक्षम वाला area भी है जो पाकिस्तान ने चाइना को gift कर दिया so um, everybody knows practically अगर हम यू नो जिसे हम कहें प्रैक्टिकलिटीज में जाए बड़ा टर्म यूज होता है रियल पॉलिटिक रियल पॉलिटिक अगर हम रियल पॉलिटिक में जाए सो व्हाट इज अटेनेबल व्हाट इज अचीवेबल इज दैट द कश्मीर इशू हैज टू बी पुट ऑन द बैक बर्नर फॉर राइट नाउ आई कैन टेल यू फॉर श्योर आई हैव विजिटेड कश्मीर न्यूमरस टाइम्स एंड द पीपल ऑफ कश्मीर ऑल्सो अंडरस्टैंड के इसमें कुछ नहीं रखा और बिलीव यू मी पाकिस्तान को ये रियलाइज करना चाहिए कि इंडियन कश्मीर में बड़ी खुशहाली है कश्मीरीज मुस्लिम कश्मीरीज आर स्प्रेड आउट एवरीवेयर इन इंडिया एंड आर डूइंग वेल जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये जानकर खुशी होगी कि इंडियन कश्मीर में कश्मीरी आज भी कश्मीरी बोलते हैं पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर में तो कश्मीरी नहीं बोल सकते क्योंकि आपने तो वन यूनिट फॉर्मूला लगा दिया था सबके ऊपर उर्दू इंपोज कर दी Nobody knows how to read and write in Pakistani held Kashmir. In Indian uh, Kashmir, everybody speaks Kashmir. Kashmiri me exam likhte hain log. So they have been able to maintain their cultural identity. They have employment opportunities. There is a very good infrastructure. Aaj ap road pakde main aapko bata raha hu ke you start driving from Chandigarh to Srinagar. एक जमाना था जी कि जम्मू टू श्रीनगर जाने में आपको दो दिन लग जाते थे टुडे फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर यू कैन गो इन सेवन आवर सेवन एंड हाफ आवर्स आप सात घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाते हैं सो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ लोगों को फायदा हुआ है कोचिंग सेंटर्स मैं आपको बता रहा हूं इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जगह जगह कोचिंग सेंटर है कोचिंग सेंटर इज अ रिफ्लेक्शन दैट देर इज एस्पिरेशन ऑफ कश्मीरी पीपल इन इन श्रीनगर इन जम्मू अब कोचिंग सेंटर्स का अगर आप सैंपल उठा लें तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन कोचिंग सेंटर्स क्यों होते हैं कि बच्चों को एक उम्मीद है कि मैं कोचिंग लूंगा तो मैं तैयारी करूंगा एग्जाम्स के नाइल गो टू रियली गुड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू परस्यू फर्दर स्टडीज 
मैं अपना करियर बनाऊंगा दिस केस इन पॉइंट सो आई थिंक मिस्टर भुट्टो वेन ही केम हेयर आई डोंट बिलीव हिस टीम गेव हिम एडिक्यूएट इनपुट्स ऑन हाउ टू कंडक्ट बिजनेस दिस वॉज एन ऑपरचुनिटी टू कंडक्ट बिजनेस थोड़ी ह्यूमिलिटी पर मैं उनकी पोजिशन अंडरस्टैंड करता हूँ इलेक्शन आने वाली है any softening of his position he loses votes already they are on the back foot because um, even with a coalition i mean after all they'll have to contest elections against the uh, muslim league pakistan muslim league jo ki sharif sahab ki party hai to wo unka upper hand hai abhi inka upper hand nahi hai or they would like to make inroads into the punjab and inroads into balochistan inki to sindh restricted party hai ye wahan inroads banana chahenge तो दैट कैन ओनली हैपन विद हार्ड एंड पोजिशन अगेंस्ट इंडिया जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो पंजाब डोमिनेटेड पार्टी है दे वुड लाइक टू मेक सम इन रोड इन एनडब्ल्यू एफ पी तो मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है वो ये बड़ा यू नो इंजीनियर्ड इलेक्शन होगा पर भुट्टो साहब को मैं उनकी बातों का बुरा ना किसी को मानना चाहिए और ना आपको मानना चाहिए ना यहाँ की जनता को मानना चाहिए still developing as a politician he has a long way to go before he understands the complexities of strategic issues and diplomacy bahut bahut shukriya dheerej bhai aaj aapne bahut waqt diya aur bade hi jo sensitive issues hain pakistan mein is waqt in making hain un pe aapne philosophically bahut hi intellectual andaaz ke sath baat cheet ki hum aapke shukr guzar hain कि आपने हमें वक्त दिया और चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा वक्त दें और आपकी मसरूफियात का मैं अंदाजा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे रोहतक से प्रोफेसर धीरज शर्मा की और आप जब भी इनकी बातचीत सुनते हैं मैं यूट्यूब पे कमेंट्स देखता हूँ आप बहुत इम्प्रेस भी होते हैं और मुझ पर ये एक तरह से इंसिस्ट भी करते हैं के धीरज शर्मा जी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं और मेरी कोशिश होती है प्रोफेसर धीरज शर्मा ट्रैवल भी करते हैं बिजी भी हैं और अब मैं आपकी सिफारिश से इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शो में लूँगा आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया टैग टी की ऐप्स आप डाउनलोड कीजिए यू कैन वॉच टैग टी वी ट्वेंटी फोर सेवन आर न्यूज़ एंड व्यूज़ एंटरटेनमेंट ऑन एप्पल एंड्रॉयड रॉको एज़ वेल एज़ एमेज़ोन और हमारे YouTube के चैनल पे अगर आप डोनेट के बटन को क्लिक करें तो हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.